வணக்கம் திசைகள் நான்கு நிகழ்ச்சியின் மூலம் உங்களை மீண்டும் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி இன்றைய தினம் ஒரு பரபரப்பான அரசியல் கருத்தாடல் தொடர்பான ஒரு விவாதத்தை இன்று நாம் எடுத்திருக்கிறோம் மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் பொதுச் செயலாளர் மரியாதைக்குரிய திரு வைகோ அவர்கள் மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் நடத்திய அண்ணா பிறந்தநாள் விழா பொதுக்கூட்டத்தில் பேசுகின்ற பொழுது ஒரு சில கருத்துக்களை முன்வைத்திருக்கிறார் கோவில்களுக்கு செல்பவர்களை கேலி செய்யாதீர்கள் என்று தெரிவித்திருக்கிறார் இது இந்த திராவிட சித்தாந்த அரசியல் இருந்து திசை மாறும் போக்கா தேர்தல் களத்தில் வாகை சூடுவதற்கு வைகோ காட்டுகிற இந்த வழிதான் தீர்வா இது திராவிட அரசியலின் போர் தந்திரத்தை மாற்ற கோரும் வழிமுறைகளை வைகோ முன்னெடுக்கிறாரா இது பற்றி தான் இன்று நாம் விவாதிக்க இருக்கிறோம் பொதுவாக திராவிடர் கழகம் ஒரு சமுதாய இயக்கமாக இருந்த பொழுது அதன் மூலமாக மக்களுக்கு நாம் எந்த நன்மையும் செய்ய முடியாது ஒரு அரசியல் கட்சியாக பரிமளித்தால் தான் நாம் மக்களுக்கு ஆட்சி அதிகாரத்தின் மூலம் ஏதாவது செய்ய முடியும் என்று கருதிய மரியாதைக்குரிய மறைந்த பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தை தொடங்கினார் அப்போதே கடவுள் மறுப்பு என்பதை அவர் ஒத்தி வைத்து விட்டு ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் என்கிற ஒரு கருத்தை திருமூலனுடைய மந்திர கருத்தை முன்னெடுத்தார் நாங்கள் பிள்ளையாரையும் உடைக்க மாட்டோம் பிள்ளையாருக்கு தேங்காயும் உடைக்க மாட்டோம் என்ற ரீதியிலே திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தினுடைய அரசியல் பாதையை அப்படித்தான் பயணித்து கொண்டு வந்திருந்தார் அடுத்தடுத்த காலகட்டங்களிலே இந்த நிலை கொஞ்சம் மாறி திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்திலே இருக்கிறவர்கள் இந்துக்களும் இங்கே இருக்கிறார்கள் எண்பது சதவீதம் இந்துக்கள் தான் என்று மரியாதைக்குரிய தற்போதைய திராவிட முன்னேற்றக் கழக தலைவர் திரு ஸ்டாலின் அவர்களும் தெரிவித்திருக்கிறார் இந்த இந்துக்களுடைய பண்பாடுகள் இந்துக்களுடைய பழக்க வழக்கங்களை மரியாதைக்குரிய மறைந்த முன்னாள் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தினுடைய தலைவர் திரு கருணாநிதி அவர்கள் கேலி செய்திருந்தாலும் கூட ஒரு சில கட்டங்களிலே அந்த தீ விதிப்பதை அவர் ஒரு காட்டு முராண்டி செயல் என்று கூட சட்டமன்றத்திலே பதிவு செய்திருந்தார் ஒரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தன் நெற்றியிலே வைத்திருந்த குங்குமம் அது வியர்வையினால் வழிந்த பொழுது உன் ரத்த உன் நெற்றியிலே என்ன ரத்தம் உடைகிறது என்றெல்லாம் கேட்டிருக்கிறார் இத்தகைய ஒரு சூழலில் தான் வைகோ ஒரு புதிய ஒரு கருத்தை முன்னெடுத்து வைத்திருக்கிறார் இது தொடர்பாக நம்மோடு விவாதத்தில் பங்கேற்பதற்காக மூத்த பத்திரிகையாளரும் இடதுசாரி சிந்தனையாளருமான திரு குமரேசன் அவர்கள் வருகை தந்திருக்கிறார் அவரை வரவேற்போம் அடுத்தபடியாக மறுபலட்சி திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தினுடைய தீர்மான குழு செயலாளர் மரியாதைக்குரிய திரு ஆவடி அந்திரிதாஸ் அவர்கள் வரவேற்கிறோம் அவரையும் வரவேற்கிறோம் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் செய்தி தொடர்பாளர் திருமதி மீனாட்சி அவர்கள் வருகை தந்திருக்கிறார் அவரையும் வரவேற்போம் முதலாவதாக இந்த கருத்தை மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு குமரேசன் அவர்களிடமே தொடங்குவோம் இந்த பார்வை வைகோவனுடைய கருத்து என்பது அந்த திராவிட சித்தாந்தத்திலிருந்து ஒரு மாறுபட்ட திசை நோக்கி செல்லுகிறதா உங்களுடைய பார்வை என்னென்பது முதல்ல பெரியார் பிறந்த நாளில் பெரியாரை நினைப்பதை விட பெரியார் சிந்தனைகள் தொடர்பாக விவாதிப்பது பேசுவது தான் முக்கியம் என்று கருதுகிறவன் நான் அப்போ தான் அவர் சொன்னதில் ஒரு பாதியாவது நான் பின்பற்ற முடியுமா என்று முயற்சி செய்து பார்க்கலாம் நிச்சயமாக அந்த வகையில் இந்த விவாதத்தை நான் மனந்திறந்து வரவேற்கிறேன் இதில் பங்கேற்பதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நீங்கள் கேட்டது போல் வைகோ அவருடைய பேச்சு திராவிட இயக்கமே ஒட்டுமொத்தத்தில் பெரியாரிய சிந்தனைகள் வந்து தடம் புரள்கிறதா அல்லது தடம் மாறுகிறதா என்ற ஒரு பொருளிலே உங்கள் கேள்வியை முன்வைக்கிறீங்க வைகோவுடைய பேச்சை நானும் கேட்டேன் அவர்களுடைய நிகழ்ச்சியில் பேசியிருக்கிறார் அவர் வந்து ஸ்ட்ராட்டஜியை மாற்றணும்னு சொல்கிறார் அணுகுமுறையை மாற்ற வேண்டும் என்று தான் சொல்கிறார் தர அடிப்படை லட்சியங்களை மாற்றி விடுங்கள் என்று சொன்னதாக அந்த கருத்தில் எங்கேயுமே நான் பார்க்கல ஏன்னா அந்த அந்த பேச்சில் இதெல்லாம் கைவிட்டுருங்க இதெல்லாம் அப்படின்லாம் அவர் சொல்லலை அணுகுமுறை எதை எந் எப்பொழுது முன்வைப்பது என்கிற போது இன்றைக்கு அவர் மிக அழகாக சொல்கிறார் பெரும் போராட்டம் நடத்தி அரசியல் களத்தில் நின்று ஆ அதிகாரத்தை பிடித்திருக்கிறோம் இந்த அதிகாரத்தின் மூலமாக இந்த மக்களுக்கு இன்னும் நிறைய செய்ய வேண்டியிருக்கிறது ஆனால் அதே அதிகாரத்தை கைப்பற்றுவதற்கும் அதன் மூலமாக தங்களுடைய பல் பல்வேறு பிற்போக்குத்தனமான ச சித்தாந்தங்களை நிறுவுவதற்கும் சனாதன சக்திகள் முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிற போது அவருடைய அரசியல் சக்திகள் முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிற போது மிகுந்த கவனத்தோடு நாம் செயல்பட வேண்டியிருக்கிறது எனவே அணுகுமுறையை மாற்றுங்கள் என்கிற கோணத்தில் தான் அவர் பேசியிருப்பதாக நான் பார்க்கிறேன் அடுத்து இது வந்து நீங்கள் உங்களோட முன்னுரையிலே சொன்னீங்க என்னவென்றால் அண்ணா அவர்கள் திராவிடர் கழகத்திலிருந்து த திமுகவை உருவாக்கிய போது தன்னுடைய வன் அணுகுமுறை அப்போதே மாற்றியிருக்கிறார் அதனால தான் கடவுள் இல்லை என்று சொன்ன பெரியாரிடந்து விலகி ஒன்றே குளம் ஒருவனே தேவன் எந்த தேவன் என்பது கேள்வி 
எந்த குலம் என்பது கேள்வி அது குறித்து தனியாக வாதிக்கலாம் ஆனால் அவருடைய அந்த அணு அதோடைய அடிப்படை என்னவென்றால் யார் வேண்டுமானாலும் எந்த கடவுளை வேண்டுமானாலும் வணங்கி கொண்டு போகட்டும் ஆனால் அடிப்படையில் எல்லோருக்கும் பிரச்சனை இருக்கிறது எனவே அந்த பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண்பதற்காக திமுக செயல்படும் என்பது தான் அதனுடைய அடிப்படை அர்த்தம் அந்த வகையில் தான் அவர் அரசியல் அணுகுமுறையில் வகுத்தார் அதன் அடிப்படை தான் பல்வேறு நம்பிக்கைகளை கொண்டவர்களையும் அவரால் ஒரு அணியில் சேர்க்க முடிந்தது அர நான் வந்து அவர் கட்சிக்குள்ளே மட்டும் சொல்லலை அரசியல் அணிவகுப்பு ஒன்றை அவர் உருவாக்கினார் அல்லவா உதாரணமாக இந்தி தீர்ப்புக்கு எதிராக அதில் எல்லா தரப்பினரும் இருந்தாங்களே இட இறை மறுப்பாளர்களும் இருந்தார்கள் இறை நம்பிக்கையாளர்களும் இருந்தார்கள் கம்யூனிஸ்டுகளும் இருந்தார்கள் முதலாளித்துவ சிந்தனையாளர்களும் இருந்தார்கள் இப்படி நீங்கள் அதை விரித்து பார்க்கலாம் இப்போ இந்த அணுகுமுறை அண்ணாவால் சாத்தியமானது அதனால தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுக்கு அப்புறம் தமிழகத்தினுடைய அரசியல் வரலாறு வேறு மாதிரியாக அப்படி திரு திருத்தி எழுதப்பட்டது என்பதை நாங்கள் பார்க்குறோம் எனவே இதில் வந்து ஒன்றும் அவர் திராவிட சித்தாந்தத்திலிருந்தே விலகிவிட்டார் என்று எடுத்துக்கொள்ள தேவையில்லை என்று தான் நான் கருதுகிறேன் இன்னும் சொல்ல போனால் இப்போ இடதுசாரி என்னை இடதுசாரி சிந்தனையாளர் என்று அறிமுகப்படுத்தினீர்களே இடதுசாரி கட்சிகள் கூட கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் தான் அடிப்படையில் அவர் கடவுள் நம்பிக்கை அடிப்படையில் அந்த இடதுசாரி இயக்கங்கள் எதுவுமே இல்லை ஆனால் அது ஒரு நிபந்தனை அல்ல இயக்கத்தில் இணைவதற்கு அது ஒரு இயக்கத்தில் இணைந்த பிறகு தங்களை இப்போ கல்வி தொடர்ச்சியான கல்விகள் விவாதங்கள் வற்ற மூலமாக தங்களை மாற்றிக்கொள்வார்கள் மாற்றிக்கொள்ளாமல் இருப்பதற்கு முன்பு உரிமை உண்டு ஆனால் அது ஒரு நிபந்தனை அல்ல என்பதை நான் சேர்த்து இங்கே பதிவு செய்ய செய்ய விரும்புகிறேன் ஆகவே கடவுள் கடவுள் எதிர்ப்பு என்பது வரு கடவுள் மறுப்பு என்பது வரு கடவுள் எதிர்ப்பு என்று எடுத்துக்கொண்டால் அப்போ இருக்கிறாரு அதனால் நான் எதிர்க்கிறேன் என்ற அர்த்தம் வந்துடும் நான் கடவுளை மறுக்கிறவன் இல்லை என்று சொல்லுகிறவன் இல்லை இப்படி கடவுள் மறுப்பாளர்கள் கடவுளை வழிபடுபவர்களை அதற்காக கோவிலுக்கு செல்பவர்களை நீங்கள் விமர்சிக்க வேண்டாம் என்று அணுகுமுறைக்கான அந்த அந்த மாற்றம் ஏன் வருகிறது என்பதை நான் சொல்ல வருகிறேன் பெரியார் காலத்தில் அவரால் மிக துணிச்சலாக இந்த கடவுள் மறுப்பு கருத்துக்களை மேடைதோறும் கொண்டு செல்ல முடிந்தது எழுத முடிந்தது என்ன பேச முடிந்தது என்பதெல்லாம் பார்க்கிறோம் அன்றைய சூழல் அது வளர்ச்சி கட்டம் அது இன்றைக்கு திட்டமிட்ட முறையில் ஏன்னா இதை இந்த இப்படி இப்படி ஒரு கருத்தை சொல்லி ஒரு மாற்று கருத்தை சொல்லிவிட்டார் ஒரு பகுத்தறிவு கருத்தை சொல்லிவிட்டார் ஒரு நாத்திய கருத்தை சொல்லிவிட்டார் அவர் ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்துக்கே எதிரிகள் என்று சொல்லுகிற அந்த வளர்ச்சி போக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது இன்னும் சொல்லப்போனால் பெரியார் பெரியார் அவர்களை கடவுள் மறுப்பாளர் என்பது என்று மட்டுமே சொல்லி நிறுத்துவது என்பதே ஒரு மோசடி தான் க அவர் வெறும் கடவுள் மறுப்பாளர் அதெல்லாம் கடைசியாக எடுத்துக்கொண்டது தான் கடவுள் மறுப்பு என்பது அவர் அடிப்படையில் பெண்ணுரிமைக்காக அப்போ அப்போதுமே அந்த கடவுள் மறுப்பு கொள்கையை அவர் முன்னெடுத்த காலகட்டத்திலே அவருக்கு எதிராக ஒரு பயங்கரமான கலவரங்கள் செருப்பு எதிர்ப்புகள்லாம் சொல்ல வரேன் ஏனென்றால் பெரிய அதற்கு ஒரு உண்மையான உண்மையான காரணம் அவர் கடவுளை மறுத்தார் என்பது அல்ல அதை தான் நான் சொல்ல வருகிறேன் அவரை கடவுள் மறுப்பாளர் என்று சொல்லி நிறுத்துவது என்பது ஒரு சதி எப்படிப்பட்ட சதி என்றால் அவர் அடிப்படையில் பெண்ணுரிமைக்காக நின்றவர் அதாவது ஆணாதிக்கத்துக்கு எதிராக நின்றவர் சமூக நீதிக்காக நின்றவர் அதாவது சாதிய ஆதிக்கத்துக்கு எதிராக நின்றவர் இப்படி வரிசை சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் சமத்துவத்துக்காக நின்றவர் ஏற்றத்தாழ்வுக்கு எதிராக நின்றவர் இதற்கெல்லாம் ஆதரவாக நிற்கிறவர்கள் தான் சாதி பேதம் இருக்க வேண்டும் இந்த நாட்டின் பாரம்பரிய எப்படி பெண் அடிமையாகத்தான் இருக்க வேண்டும் அழகாக வேணுமென்றால் கூடுதலாக இருந்து விட்டு போகட்டும் என்று சொல்கிறவர்கள் சனாதனவாதிகள் சமூக நீதிக்கு எதிரானவர்கள் சமத்துவத்துக்கு ஏன்னா பிறப்பால் மனிதர்கள் சமம் அல்ல என்ற கருத்தை கொண்டவர்கள் இவர்களெல்லாம் சேர்ந்து தான் பெரியாரை எதிர்ப்பதற்கு எது எளிதான கருவி என்று பார்த்தார்கள் மக்கள் மனதிலே எளிதாக ஊறி போயிருக்க இந்த கடவுள் நம்பிக்கை என்ற விஷயத்தை எடுத்துக்கொண்டு கடவுளை கடவுள் பெரியாரை கடவுள் மறுப்பாளர் என்று மட்டுமே முத்திரை குத்தி இல்லை தந்தை பெரியாருடைய பன்முகத்தன்மை என்பது நிச்சயமாக இந்த உலக அறியும் நன்றாக நிச்சயமாக இல்லை அதுதான் முதன்மையானது என்றே சொல்ல வருகிறேன் ஆனாலும் கூட தந்தை பெரியாருடைய திருவுருவச் சிலையை நிறுவுபவர்கள் அங்கே வாசகம் என்று போகிற பொழுது கடவுளை கற்பித்தவன் காட்டுபிராண்டி கடவுளையை கற்பிப்பன அயோக்கியன் என்கிற மாதிரியான வாசகத்தை முன்னெடுத்ததால் தான் நமக்கு இந்த பிரச்சனை வருகிறது கடவுள் மறுபடியும் விளக்கம் கொடுத்துருக்கிறேன் சொல்லி முடிச்சிடுறேன் ஏன்னா கடவு அவருக்கு அவருக்கு சிலை வைக்கிற முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்ட போது இந்த மாதிரியான வாசகத்தை வைக்க போகிறோம் என்று சொன்ன போது அவர் அங்கீகரித்தார் அதை வந்து செய்தியாளர்கள் கேட்குறாங்க ஏன் இப்படி ஒரு வாசகத்தை உங்கள் இதில் வைக்கிறதுக்கு நீங்கள் அனுமதிக்கிறீங்க அப்படின்னு முதல்ல அந்த செலவு வைக்கிறதுக்கு அனுமதிக்கிறதே ஒரு பகுத்தறிவு தானே இப்பெல்லாம் கேட்டுக்கிறாங்க பெரியார்னா அப்படிலாம் கேட்க முடியும் சிலை வழிபாடு கூடாது ஆமாம் பெரியார் இப்படிலாம் துணிச்சலாக கேட்க முடியுங்கிறது நம்ம புரிஞ்சு கொள்ளணும் நிச்சயம் அவர் என்ன சொன்னார் என்றால் இந்த சிலையை பார்ப்பது யார்ரா அவன் இந்த ஆடிக
இது ஒரு விவாதமாக மாறட்டும் உடனே மக்கள்லாம் ஒன்றும் கடவுள் நம்பிக்கை கைவிட்டுற மாட்டாங்க ஆனால் அது விவாதிக்கப்படும் அதுதான் முக்கியம் என்று நான் நினைக்கிறேன்னு சொன்னார் ஆக அவருடைய நோக்கம் தான் அங்கே முக்கியமாக தவிர புண்படுத்துவதெல்லாம் அவருடைய நோக்கம் நன்றி உங்களுடைய முதற்கட்ட கருத்தை அதை பதிவு பண்ணிக்குவோம் திரு ஆவடி அந்திரிதாஸ் அவர்கள் நீங்க எப்படி பார்க்கிறீங்க வைக்கம் மாறி வரும் உலகினில் எது நிரந்தரம் என்று சொல்லும் பொழுது மாற்றங்கள் மாத்திரமே நிரந்தரம் என்று சொன்னார் கார்ல் மார்க்ஸ் அதாவது இதை வந்து இந்த மண்ணை வந்து என்னுடைய தாத்தா தோண்டும் போது தங்கம் வந்தது என்னுடைய அப்பா தோண்டும் பொழுது தண்ணீர் வந்தது நான் தோண்டுகிறேன் வெடிகுண்டு வருகிறது நாளைக்கு என் ஒரு வேளை என்னுடைய மகன் தோண்டும் பொழுது எலும்பு கூடுகள் கூட வரலாம் அப்படி அப்படி இந்த மண்ணே மாறிக்கொண்டிருக்கிறது என்று நான் சொல்ல வருகிறேன் அதற்காக நாங்கள் மாறிவிட்டோமா என்று சொன்னால் அண்ணன் அவர்கள் தெளிவாக அண்ணன் பத்திரிகையாளர் அழகாக சொன்னார்கள் எங்களுடைய கொள்கை கோட்பாடுகளில் இம்மி அளவு எந்த கட்டத்திலும் நாங்கள் மாறியது கிடையாது வேண்டுமானால் அண்ணன் சொன்ன தோழர் அவர்கள் சொன்னதை போல ஸ்ட்ராட்டஜி அந்த வியூக நெறிமுறைகளிலே கொஞ்சம் மாற்றம் இருந்திருக்கலாம் என்று வேண்டுமானால் எடுத்துக்கொள்ளலாம் எனக்குடைய நினைவு சரியாக இருக்குமானால் தொண்ணூத்தி எட்டாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் அண்ணா திமுக அவனுடைய வெள்ளி விழா மாநாடு தாமிரபரணி ஆற்றங்கரையிலே நடந்தது அதிலே மரியாதைக்குரிய ஜெயலலிதா அவர்களும் இருந்தார்கள் மரியாதைக்குரிய அன்றைய துணை பிரதமர் அத்வானி அவர்களும் கலந்து கொண்டார்கள் அந்த கூட்டத்திலே எங்களுடைய தலைவர் வைகோ அவர்கள் தெளிவாக சொன்னார்கள் சிவாலயங்களிலே தேவாரங்கள் பாடட்டும் வைணவ ஆலயங்களிலே ஆஷ்வாரனுடைய பாசரங்கள் பா பாடட்டும் இது ஆறுகால பூஜை நடக்கட்டும் தேவாலயங்களிலே ஜபங்கள் நடக்கட்டும் குருத்வாக்கர குருகளிலே கிரந்தங்கள் ஓதட்டும் இதில் தர்காக்களிலே தொழுகை நடைபெறட்டும் பகுத்தறிவு பிரச்சாரமும் நடக்கட்டும் இவற்றையெல்லாம் வழி வழிவிட வேண்டும் அதுதான் மத சார்பின்மை என்று பேசும் பொழுது அடுத்து வழிமொழிந்து பேசிய அத்வானி அவர்கள் மரியாதைக்குரிய அத்வானி அவர்கள் சொன்னார்கள் இவற்றையெல்லாம் அனுமதிக்க ஒன்றுதான் செக்யூலர் மதசார்பற்ற தன்மை அதை நிச்சயம் இந்த நாட்டிலே நாங்கள் நடைமுறைப்படுத்துவோம் என்று சொன்னார்கள் அந்த மாநாடு அனைத்து இந்தியா அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தால் ஏற்பாடு செய்ய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்பது கடவுள் மறுப்போ அல்லது கடவுள் வேண்டாம் என்று இல்லை இல்லை மரியாதைக்குரிய மறைந்த திரு எம்ஜிஆர் அவர்களே கூட கடவுள் ஒரு முகாம்பி ஆலைக்கு சென்றார் அங்கே வந்து அந்த மாதிரியான போக்கு இல்லை அந்த மேடை சரியான மேடை தான்
அதுவும் அதுவும் மாற்றம் தானே ஆக கால வெள்ளத்திலே அவருடைய அடிப்படை கொள்கையில் இருந்து பிறழாமல் அதை அணுகுகின்ற அந்த முறையிலே கொஞ்சம் மாற்றி சொல்வது என்பது தவறு கிடையாது அந்த வகையிலே நாங்கள் நிச்சயமாக அவர் வந்து சரியான கருத்தை தான் சொன்னார் அண்ணா ஐம்பது பொழுதுகளிலே பெரியாரோடு பேசிய பேச்சை அறுபது பொழுதுகளுக்கு பிறகு அறுபத்தொன்பது பொழுதுக்கு பிறகு அவர் பேசவில்லை ஆக இன்றைக்கு எல்லோரும் ஓர் குளம் அந்த மக்களுடைய மனநிலை கேட்டா போல் ஆன்மீகம் என்பது கோயில் என்பது பெயின் ரிலீஃப் அது ஒரு ஆத்ம திருப்தி அந்த அடிப்படையிலே தான் இருக்க வேண்டும் ஆங்கிலத்திலே நீங்கள் டெம்பிள் என்று சொன்னாலும் சர்ச் என்று சொன்னாலும் மாஸ்க் என்று சொன்னாலும் ஆறு எழுத்துக்கள் வருகிறது அதே போலவே கீதா என்று ஆங்கிலத்திலே கீதா என்று சொன்னாலும் பைபிள் என்று சொன்னாலும் குரான் என்று சொன்னாலும் ஐந்து எழுத்துக்கள் தான் வருகிறது இவைகள்லாம் ஒன்றாக இருக்கும் பொழுது நீங்கள் ஏன் ஒன்றாக இருக்கக்கூடாது என்பதை வலியுறுத்துகின்ற ஒரு சமுதாய இயக்கமாகத்தான் இன்றளவும் இருக்கிறது அதில் மாற்றம் எதுவுமே இல்லை நல்லது கவியரசு கண்ணதாசன் ஒரு முறை பேசும்போது சொன்னாரு மாற்றம் என்பது மாறாது நாங்கள் என்ன கல்லா மரமா இருந்த இடத்திலே இருக்கிறதுக்கு மாறாமல் இருப்பதுக்கு என்று சொன்னார் அந்த வகையிலே திராவிட இயக்கத்துடைய மாற்றத்தையும் வரவேற்போம் சகோதரி நீங்க சொல்லுங்க மீனாட்சி அம்மாள் எப்படி பார்க்குறீங்க இந்த திராவிட அரசியலுடைய வைகோனுடைய உரை அதன் மூலமாக இந்த வெகுஜன வாக்கு வங்கி அரசியலை நோக்கி அந்த வாக்கு வங்கியை நோக்கி இந்த பேச்சு உரை இருக்கிறதா அது தொடர்பாக உங்களுடைய கருத்தை பதிவு பண்ணுங்கள் தமிழகம் ஒரு ஆன்மீக அரசியலை நோக்கி தான் தன்னுடைய பயணத்தை தொடரப்போகுது அப்படின்றத ஒரு பல்சை வந்து திரு வைகோ அவர்கள் புரிஞ்சிட்டு இருக்காங்க புரிஞ்சிட்டு இருக்கிறதுனால திமுகவுக்காக ஒரு எச்சரிக்கை கொடுத்துருக்குறாங்க இனி நீங்க பழைய சரக்கெல்லாம் செல்லுபடி ஆகாது அதனால தயவு செய்து நீங்க உங்களுடைய கொள்கைகள் எல்லாம் விட்டுடுங்கப்பா அப்படின்னு ஒரு அட்வைஸ் கொடுத்துருக்கிறாரு தமிழகத்துல எது வரக்கூடிய காலங்கள்ல ஆன்மீக அரசியல் தான் வெற்றி வாகை சூடப்போகுது அப்படின்றது அதுக்கான மணி ஓசை வந்து இன்னைக்கு வைகோ அவர்கள் வந்து அந்த மாநாட்டுல வந்து சொல்லி இருக்காரு திரு திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் சொன்னார் அடிப்படையில ஒண்ணு சேர்றவங்க எடுத்துக்கலாம் அதுல நாட் ஒன்லி ரஜினிகாந்த் அவர் வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு பிரபலமான ஒரு பெயர் பிரபலமான நபர்ன்றதுனால நீங்க அவரை மட்டும் சொல்றீங்க அதன் அடிப்படையில யார் யார் இருந்தாலும் சரி அவங்க எல்லாருமே இதுல ஒன்னா சேருவாங்க வரக்கூடிய எதிர்வரக்கூடிய எல்லா தேர்தல்களிலுமே வந்து தமிழகம் அது மாதிரியான ஒரு சிந்தனையாளர்களுக்கு தான் வந்து முன்னுரிமை கொடுப்பாங்க அதை புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால இப்போ சகோதரர் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னார் அணுகுமுறை லட்சியங்கள் அது எப்படி லட்சியம் ஒன்னா இருக்கும் அணுகுமுறை ஒன்னா இருக்கும் அப்போ லட்சியமும் அணுகுமுறையும் வெவ்வேறுனா அதுல என்ன அர்த்தம் இருக்கு அப்போ அவங்க லட்சியங்களே வந்து விட்டு கொடுக்குறாங்க அப்படின்றது அப்படின்றது தான் எடுத்துக்கணும் மக்கள் ரொம்ப தெளிவாயிட்டாங்க நிச்சயம் அதாவது லட்சிய அரசியலுக்கு அரசியலுக்கான அணுகுமுறை என்பது வேறு ஒரு நிரந்தர லட்சியம் கொள்கை என்பது வேறு அந்த மாதிரி நாம பாக்கலாம் அது லட்சியம் அணுகுமுறைக்கான முக்கியமான வேறுபாடு எங்க இருந்து வருதுன்னு கேட்டாங்க இப்போ நான் இந்த நிகழ்ச்சியை முடிச்சுட்டு எங்கள் வீட்டுக்கு போகணுங்கிறது என்னுடைய லட்சியங்க என்ன அதை நான் கார் நீங்கள் காரில் அனுப்பிச்சிங்கனாக்கா காரில் போவேன் இல்லைனா பஸ்ஸை பிடிச்சி போவேன் என்ன இல்லைனா நடந்து கூட போவேன் என்னுடைய விருப்பத்தை பொறுத்து அவ்வளோதான் அணுகுமுறை அணுகுமுறை அவ்வளோதான் லட்சியத்துக்கு என்ன வேறுபாடு வீட்டுக்கு போகிறதுமே வந்து எந்த மார்க்கத்தில் வேணா போகலாம் ஆனால் நீங்கள் வீட்டுக்கு போகிறது லட்சியமாக இருக்கணும் நீங்கள் வீட்டுக்கே போகாம வேற எங்கன்னா போயிடக்கூடாது இல்லையா அபத்தமான பேச்சு நான் வீட்டுக்கு போகிறது லட்சியம் சொல்லிட்டு நான் சொல்கிறேன் அது மாதிரி தான் சொல்கிறேன் அது மாதிரி இவங்க வந்து நான் காரில் போனேன் பஸ்ஸில் போனேன் இன்னொரு விஷயத்தையும் நீங்கள் உள்வாங்கிக்கங்க ஏறத்தால திராவிட அறுபத்தி ஏழுலேருந்து இந்த திராவிட இயக்கம் தான் மாறி மாறி ஆட்சி அதிகாரத்திற்கு வருகிறது இந்த ஆன்மீக அரசியலை இந்துத்துவ அரசியலை முன்னெடுத்துகிற யாருக்குமே தமிழகத்தில் ஒரு இடம் இல்லாமல் இருக்குது அதையும் நீங்கள் உள்வாங்கிட்டு எப்படி இந்த ஆன்மீக அரசியல் போகும் ஏன்னா நாம் பார்த்துருக்கோம் அறுபத்தி ஏழுலேருந்து இதுவரைக்குமே இந்த திராவிட அரசியல் மாறி மாறி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிடம் ஆட்சி அதிகாரத்திற்கு வருகிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில் ஒரு ஆன்மீக அரசியல் ஏன்னா நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் இந்துத்துவ உணர்வும் தெய்வ வழிபாடும் மிக அதிகமாக இருக்கிறது ஆனால் அரசியல் படுத்த முடியுமா அதையும் சேர்த்தே சொல்லுங்கள் அதாவது இப்போ ஒரு சில டெர்மினாலஜிஸ் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க இந்துத்வா ஆன்மீக அரசியல் மத சார்பின்மை இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் ஆன ஒரு ஒக்காபுலரி வந்து இன்றைக்கி நம்ம தமிழ்நாட்டு மீ மீடியாக்களில் வந்து சுற்றிட்டுருக்கு ஆனால் ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸே எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் இதுக்கு வந்து ஒரு 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 கன்ஃபைண்டு டெஃபினேஷன் எங்கேயுமே கிடையாது ஒருத்தர் சொல்கிறத இன்னொருத்தர் மறுத்து பேசுவாங்க அப்புறம் இவர் சொன்ன மாதிரி காலத்துக்கு ஏற்ப லட்சியங்களுடைய அணுகுமுறையெல்லாம் அவங்க வந்து மாற்றிப்பாங்க 
ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க சுயநலம் மட்டும்தான் இருக்குது எப்படி வந்து உங்க உங்க மொழியை வச்சு அரசியல் பண்றாங்களோ பேசலாம் நான் இவ்வளவு நேரம் நீங்க தான் பேசிருக்கீங்க எனக்கு இப்பதான் வாய்ப்புதான் சோ இது வந்து முழுக்க முழுக்க நீங்க வந்து அரசியல் பண்ணிருக்கீங்க அன்னைக்கு வேணா மெரினா பீச்லயும் அங்க வந்து ஐஸ் ஹவுஸ்லயும் உட்காந்து ஜனங்க வாய்ப்புலந்து கேட்டிருக்கலாம் கருணாநிதியோட பேச்செல்லாம் ஆனா இன்னைக்கு வந்து கையிலேயே கூகுள் இருக்கு நீங்க எந்த கோப்புகள் எல்லாம் கையெழுத்து நீங்க போட்டிருக்கீங்க யாரோட கூட்டணியில இருந்து எந்த திட்டத்தெல்லாம் நீங்க கொண்டு வந்திருக்கீங்க இன்னைக்கு எதையெல்லாம் வந்து மறுக்கிறீங்க இன்னைக்கு வந்து மக்கள் வந்து யாருமே வந்து உங்களுக்கு ஜாதி மதம் இதனாலெல்லாம் யாருமே பிரிஞ்செல்லாம் இல்லை எல்லாரும் ரொம்ப சகோதரத்துவத்தோட இருக்காங்க இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் தேவை முன்னேற்றம் உலகளாவிய அளவில் ஆப்டர் குளோபலைசேஷன் நாடு அப்படின்ற ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ல நம்ம நாட்டுக்கு என்ன வளர்ச்சி ஒரு தனி மனிதனுக்கு என்ன வளர்ச்சி இதெல்லாம் தான் எல்லாருமே பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்படி அந்த பிளாட்ஃபார்ம் அந்த கண்ணோட்டத்தில் இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல நின்று பார்க்கும் பொழுது மக்களுக்கு ரொம்ப தெளிவாக தெரியுது நீங்க மொழியை வச்சு அரசியல் பண்ணிருக்கிறீங்க நீங்க இன்னைக்கு இந்த மாதிரி இந்துத்துவா அது இதுன்னு சொல்லி அரசியல் பண்றீங்க அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது உண்மையா அப்பழுக்கற்ற தன்னலமற்ற தேச நலன முதன்மையாக கொண்ட ஒரு அப்பழுக்கற்ற ஒரு கரப்ஷன் ஃப்ரீ கவர்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடிய ரொம்ப அற்புதமான கட்சி பாஜக அதனுடைய மிக சிறந்த உலக தலைவராக இன்னைக்கு திகழக்கூடிய நம்ம பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள்ன்றத நல்ல தெளிவாக புரிஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு வெறும் ஒரு ஆன்மீக அரசியல்னா என்னன்னா தனி மனித ஒழுக்கம் முதல்ல தனி மனித ஒழுக்கம் அப்புறம் சமுதாயத்திற்காக எந்த வித சுயநலமும் இல்லாமல் எந்த நேரமும் பாடுபடக்கூடிய ஒரு திறன் அது வந்து ஒரு மனப்பான்மை அது ஒரு இயல்பாவே நீங்க சொல்லுங்க அத்தகைய சிறப்பு வாய்ந்த பாரதிய ஜனதா கட்சி சிறப்பு வாய்ந்த உலக தலைவர் மோடிக்கு தமிழகத்துல செல்வாக்கு இன்னும் அதாவது சில பூமி வந்து கொஞ்சம் வந்து ஹார்டா இருக்கும் ஆனால் இங்கே கிடைக்கக்கூடிய வெற்றி நிரந்தரமான வெற்றியாக இருக்க போகுது இங்கே கிடைக்கக்கூடிய வெற்றி ரொம்ப அற்புதமான வெற்றியாக இருக்க போகுது அந்த வெற்றி வாசல் கதவு வந்து பல நிலையில் திறந்தாச்சு அது லாஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இருக்கிறோம் உள்ளே நுழைய போகிறோம் அதை தான் அவர் வந்து ரொம்ப பயந்து போய் ஸ்டாலின் அவர்களுக்கே சொல்கிறார் நீங்க வந்து இது வந்து ஒரு முழுக்க முழுக்க எச்சரிக்கை அதாவது மக்கள் வந்து அப்படி நீங்க வந்து அவங்க ஆக்சுவலாவே பாருங்க அவங்க வீட்லயே பாருங்க காங்கிரஸ் கட்சிக்குள்ள இருக்கும் திமுக வீட்லயே இருக்கு என்னன்னா அவங்களுக்கு யாருக்குமே ஒற்றை நிலைப்பாடே கிடையாது அவங்க கொள்கை வேற அவங்களுடைய அணுகுமுறை வேற மருத்துவம் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 என்கின்ற அந்த பிரதி இடஒதுக்கீட்டுக்கான முதல் விதையை திராவிட இயக்கம் இங்கே அந்த மண்ணிலே ஊன்றியது அதற்கு பிறகு தந்தை பெரியார் அவர்கள் இருக்கும் பொழுது அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய ஆட்சி இருக்கும் பொழுதுதான் கோயில்களை பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதற்காக அறநிலையத்துறை ஒன்றே உருவாக்கியது அதுக்காக ஆன்மீகத்துக்கு நாங்களாம் ஷிப்ட் ஆகிட்டோம் நம்ம சொல்ல முடியாது அறநிலையத்துறை அமைத்தது திமுக தான் இன்றளவும் அதுதான் இருந்து கொண்டு இருக்கிறது அப்படி நம்ம பார்க்க கூடாது ஆக அதுக்காக ஒரு ஒரு கடவுள் மறுப்பு என்றபடி <laughs> கிடையாது <laughs> 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 <laughs>
அமுகாவும் தீக்கிரமும் இரட்டைக்குள்ள துப்பாக்கிகளாகவே எதுல அப்படின்னு சொன்னா சொன்னார் நான் மூன்று கட்டங்களிலே மகிழ்ச்சியாக இருந்திருக்கிறேன் ஒன்று இந்த நாட்டிற்கு பெரியார் அவர்கள் சொன்னதை போல தமிழ்நாடு என்கின்ற பெயர் மாற்ற தீர்மானம் கொண்டு வரும் பொழுது இன்னொன்று தந்தை பெரியாருடைய சுயமரியாதை தீர்மானங்களுக்கு ஒரு சட்ட அந்தஸ்து கொடுக்கும் பொழுது அதை சட்டசபையில் தீர்மானமாக நிறைவேற்றும் பொழுது மூன்றாவது தந்தை பெரியார் அவர்கள் எந்த இந்திய எதிர்த்து பெல்லாரி சிறையில் இரண்டு வருடம் சிறை கிடந்தாரோ அந்த இந்திய எதிர்த்து போராடிய போது நேரு அவர்கள் இந்த மாநில மக்கள் விரும்புகின்றவரை ஆங்கிலம் இணைப்பு மொழியாக இருக்கும் என்று நேரு ஒரு உறுதிமொழி கொடுத்தாரே அது இருக்கும் பொழுது நான் மகிழ்ச்சி அடைந்தேன் என்று சொன்னார் ஆகவே அதுக்காக பிறண்டு வந்து விடவில்லை கடவுள் மறுப்பு என்பதில் அவரவர் அவரவருடைய மதத்தினுடைய வழிபாடுகளை செய்து கொள்ளட்டும் நீங்கள் கட்சிக்காரர்கள் கூட இருந்து கொள்ளட்டும் அதில் மாற்று கருத்து கிடையாது ஆனால் அடுத்தவர் மதத்தை புண்படுத்தக்கூடாது ஒரு வெறித்தனமாக மாறுபட்ட மொழி வேறுபட்ட இனம் முரண்பட்ட பண்பாடுகள் சமரசத்தை உண்டாக்காத சமயங்கள் என்றிருக்கின்ற ஒரு நாட்டிலே செக்யூலர் என்கின்ற அந்த சிந்தனையோடு நாம் போக வேண்டும் என்பதுதான் செக்யூலர்னா இன்னைக்கு என்ன செக்யூலர்னு அந்த சித்தாந்தத்தில் அவங்க எழுதியிருக்காங்க எதுல ஜனசங்கத்தில் இருந்து பிஜேபி இருந்து இன்னைக்கு இருக்குது ஆனா என்னென்ன பிரயோஜனம் ஒன் நேஷன் தட் இஸ் பாரத் ஒன் டாக்ஸ் தட் இஸ் ஜிஎஸ்டி ஒன் எஜுகேஷன் தட் இஸ் சிபிஎஸ்சி ஒன் கார்டு தட் இஸ் ஒன் 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 நேஷன் ஒன் கார்டு இப்படி எல்லாமே இது தொடர்பாக நிறைய பேசலாம் இப்போ வைகோவனுடைய கருத்து என்பது அண்மை காலமாக மரியாதை குறித்த திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் பொது வெளிகளில் பேசுகிற போது இந்துக்களுடைய திருமண சடங்குகள் இந்துக்களுடைய வழிபாட்டு முறைகள் அதெல்லாம் விமர்சிக்கிறாரு அப்படிப்பட்ட போக்கு வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்துகிற வகையிலே மரியாதைக்குரிய வைகோவனுடைய இந்த உரை இருந்ததா அப்படிங்கிறது அவங்க கிட்ட இல்லை அப்படி கிடையாது தளபதி தளபதி ஸ்டாலின் அவர்கள் எந்த கட்டத்திலும் எந்த மதத்தையும் புண்படுத்தி அவர்கள் பேசியது கிடையாது இந்த திருமண முறைகள் அவர்கள் நடத்தியது கிடையாது சுதந்திர சுயமரியாதை திருமணங்களை தொடர்ந்து நடத்தி கொண்டு இருக்கிறார் எந்த திருமணத்திலுமே இது போன்ற அந்த வழிபாட்டு முறையோ அல்லது பூசாரிகளை வைத்துக் கொண்டு செய்கின்ற முறையோ அவர்கள் வந்து கேலி செய்தது கிடையாது கிண்டல் செய்து கூட ஒரு காலகட்டத்தில் எதேச்சியாக கலைஞர் அவர்கள் சொன்னதை அவர் ஒரு பெரிய குற்றமாக கருதி இன்றைக்கு அவர் இந்திய எதிர்ப்பு என்கின்ற அந்த போர்வைக்குள்ளே அடக்க நினைக்கிறார் அப்படி கிடையாது திராவிட முன்னேற்ற கழகமும் சரி மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் சரி திராவிட இயக்கத்தினுடைய இன்றைக்கு தொடக்கமாக தொடர்ச்சியாக இருந்தாலும் கூட எந்த கட்டத்திலும் அடுத்தவர் மனதை புண்படுத்தக்கூடாது என்பதிலே நாங்கள் தெளிவாக இருக்கிறோம் அது சம்பந்தமாக எந்த மாற்றமும் வரவில்லை அதே தான் தொடர்ந்து எப்படி எல்லோரும் ஒரு குடைக்குள் இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறோமோ அதே நிலைமை தான் இப்பொழுதும் தொடர்கிறது அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியில் எந்த மாறுதலும் கிடையாது இந்த நேரத்தில் வைகோ இத்தகைய ஒரு கருத்தை வெளிப்படுத்துவதற்கு என்ன மூல காரணமாக இருக்கும் கருதுறீங்க அது நம்ம கிடைத்திருக்கிற அந்த உரை பகுதி என்பது முன்னாலும் நீக்கப்பட்டு பின்னாலும் நீக்கப்பட்டு நடுப்பகுதி மட்டும் தரப்பட்டிருக்கிறது எந்த சூழலில் எந்த பின்னணியில் எந்த வரலாற்றோடு இணைத்து அதை சொன்னார் என்பது இப்போ நமக்கு தெரியல ஒருவேளை அந்த இயக்கத்தை சேர்ந்த அந்திரிதாஸ் அவர்கள் சொன்னால் நமக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஆகவே அதை மட்டும் வச்சுட்டு நம்ம முடிவுக்கு வந்துவிடக் கூடாது இன்னொன்று இது ஒன்றும் புதுசு இல்லையே நான் தான் சொல்லுகிறேன் நீங்களே சொன்னீங்க அண்ணா காலத்திலேயே அந்த அணுகுமுறை கொண்டு வந்து விட்டார்ன்னு சொன்னீங்க இது ஒரு புதுசே இல்லை திரும்ப திரும்ப அந்த அணுகுமுறை தான் கையா இதை தாண்டி தான் நந்திரிதாஸ் மிக சரியாக சொன்னார் நீங்களும் கூட உங்கள் அடுத்த கேள்வி அதை போட்டீங்க இதையெல்லாம் தாண்டி தான் இந்த நம்பிக்கைகளுக்கு உட்பட்டு அல்லது இந்த நம்பிக்கைகளை அங்கீகரித்து நீங்கள் உங்கள் நம்பிக்கையில் வச்சுக்கோங்க என்று சொல்லி ஆனால் அவர்களோடு மற்ற பிரச்சனைகளுக்காக நீங்கள் அரசியல் சரியான முடிவெடுங்கள் என்று மக்களோடு தொடர்ச்சியாக உரையாடல் நடத்தியதன் காரணமாகத்தான் இங்கே பிற்போக்கு அரசியல் மிக மிக பெரிய அளவுக்கு மேலே வர முடியல என்னென்னமோ முட்டி மோதி பார்க்கிறார்களே தவிர அவரால் முந்தி வர முடியவில்லை என்பதை பார்க்குறோம் இல்லை அதை திரு வைகோ அவர்கள் என்னென்னா காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நாம் வா மாறி வர வேண்டும் அப்படிங்கிற கருத்தை முன்னெடுக்கிறாரு தொடர்ந்து வழி வழியாக அது இருந்ததுன்னா அந்த மாற்றத்தை ஏன் வலியுறுத்துறாரு அதைத்தான் சொல்லுவார் இப்போ நான் இன்னும் மறுபடியும் நம்ம அதுக்குள்ளே தான் உதாரணமாக <laughs> 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 இடது பக்கத்திலே அல்லது வலது பக்கத்திலே நீங்கள் சொன்ன அந்த கடவுள் மருத்துவ வாசகம் இருக்கும் பின் பக்கத்தில் ஒரு பெண்ணரிமை தரத்துக்கு எதிரான ஒரு கருத்து இருக்கும் இந்த வலது பக்கத்திலோ அல்லது இடது பக்கத்திலோ மறுபடியும் ஒரு சுயமரியாதை கருத்து இருக்கும் நம்ம அதெல்லாம் விட்டுட்டோம் ஆமா ஏன்னா இந்த கடவுளை மறுத்தாரே கடவுளை மறுத்தாருங்கிறத மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் அதுதான் இவர்கள் எதிர்பார்ப்பது ஏன்னா ஏன்னா இதை எதிர்பார்ப்பது மாதிரி ஆக இவங்க கடவுளை திட் நான் என்ன கேட்குறேன் கடவுளை திட்டினா கோவப்பட வேண்டியது யாருங்க கடவுள் தானே கோவப்படணும் அவர் எனக்கு பார்த்து என்ன வேணாலும் தண்டனை கொடுத்துட்டு போகட்டும் ஏன்னா உண்மை என்னவென்றால்
இப்படி அது மாதிரி ஏற்றத்தாழ்வு பிறப்பால் மனிதர்கள் ஒன்று அல்ல என்று சொல்கிற கருத்து எதிலிருந்து வருகிறது அதற்கு எதை நியாயப்படுத்தினும் கடவுளுடைய படைப்பே அப்படி தான் கடவுள் வாயாலே அதை சொல்ல வைத்து வைக்கிறார்கள் இப்படியெல்லாம் இருப்பதால் தான் கடவுள் மறுப்பு என்கிற அந்த ஆயுதத்தையும் அவர் எடுத்தாருங்கிறத அவர் புரிந்து கொள்ளணும் ஆனால் உண்மை என்னவென்றால் நான் ஒரு சின்ன புள்ளி வர சொல்ல விரும்புகிறேன் உலக அளவிலேயே ஒரு சர்வே எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ரெண்டு மூன்று பேர் ஆய்வாளர்கள் இந்த சர்வே எடுத்துருக்கிறாங்க உலகம் முழுக்க நாத்திய கருத்து உள்ளவர்கள் எத்தனை பேருன்னு அதில் அந்த கணக்கு படி பார்த்தீங்கன்னா அந்த புள்ளிவரத்தை சொல்ல அனுமதிங்க ஒன்று வழிபாடு ஒரு குறிப்பிட்ட உருவ வழிபாடு அல்லது தெய்வம் என்ற ஒன்றை வைத்து வழிபாடு நடத்தாதவர்கள் இந்த உலகத்தில் ஐநூறிலிருந்து எழுநூத்தி ஐம்பது மில்லியன் வரைக்கும் இருக்கிறாங்க எழுபத்தஞ்சு கோடி பேர் வரைக்கும் இருக்கிறாங்க உலக நாடு உலக அளவிலேயே ஏன்னா அதே போல் நாங்கள் நாத்திகவாதி தான் கடவுள் இல்லைன்னே சொல்கிறவங்க எத்தனை பேர்னு பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு முதல் இரநூத்தி நாற்பது மில்லியன் வரை இருபத்தி நாலு கோடி பேர் இருக்கிறார்கள் என்று அந்த புள்ளிவரம் சொல்கிறது அதே போல் பாசிட்டிவ் எத்திஸ்ட்னு சொல்கிறாங்க ஆமாம் நாங்கள் வந்து நாத்திகவாதிகள் தான் அதே நேரத்தில் எல்லாருடைய அனுசரித்து வாழ்வோம் என்கிற அந்த அந்த நிலைப்பாடு இருக்கு பாருங்கள் ஏன்னா அவர்கள் ஏன் கடவுளை நம்புகிறார்கள் என்பது எங்களுக்கு புரியும் அந்த உண்மை எங்களுக்கு புரியும் அதை மாற்றுவதாக எங்கள் நோக்கமே தவிர கடவுளை ஒழிப்பது எங்கள் நோக்கம் அல்ல வாழ்க்கையின் மீதான அச்சத்தை போக்கி விட்டால் நாளைய வாழ்க்கையின் மீதான நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தி விட்டால் ஆட்டோமேட்டிக்காக கடவுள் நம்பிக்கை அற்று போய்விடும் அந்த நிலைமை உருவாக்குவதற்கு போராடி கொண்டு இருக்கணும் என்று சொல்லுகின்ற அந்த பாசிட்டிவ் எத்திஸ் அல்லது அக்னாஸ்டி அவங்க எப்படிப்பட்டோம்னா கடவுள் எல்லாம் இருக்குங்க விளக்கிக்கிட்டு இருக்க நம்புகிறவங்க நம்பிட்டு போட்டோம் அப்படின்னு சொல்ல ஆனால் அவங்களுக்கு ஒரு லேசாக நம்பிக்கையும் இருக்கும் இப்படிப்பட்டவர்கள் எத்தனை பேர் என்று பார்த்தால் உலக மக்கள் தொகையில் ஏழு பர்சன்ட் இருக்கிறாங்க நானூற்றி ஐம்பது முதல் ஐநூறு மில்லியன் வரை என்று கணக்கு சொல்கிறது ஆக இதெல்லாம் நாத்தியர்களுக்கான கணக்கு ஆனால் நான் என்ன சொல்ல வருகிறேன் என்றால் உலகத்தில் ரெண்டே ரெண்டு வகையில் இருக்காங்க இந்த கடவுள் நம்பிக்கையை பொறுத்து மற்றதெல்லாம் அப்புறம் விட்டுருவோம் இப்போதைக்கு இதை மட்டும் எடுத்துக்குவோம் முழு நாத்திகர்கள் முக்கால் நாத்திகர்கள் ரெண்டு வகை இருக்கிறார்கள் முழு நாத்திகள் யாருனாக்கா கடவுள் இல்லைங்க ஏன்னா அப்படின்ற திட்டவட்டமாக அறிவியல் பூர்வமாக போ புரிந்து கொண்டு செயல்படுகிறவர்கள் அடுத்து முக்கால் நாத்திகள் யார் என்றால் எதுக்கும் இருக்கட்டும்னு சாமியை கும்பிட்டு வைக்கிறவங்க நான் வந்து எனக்கு உடல்நிலை சரியில்லாத போது நான் வந்து டாக்டரையும் போய் பார்த்துட்டு ஒரு பிள்ளையா இருக்கும் தேங்காய் ஐயா எப்படியா என்னை காப்பாற்றி விட்டுருன்னு சொல்லி வேண்டிக்கிட்டா நான் முக்கால் நாத்திகன் நான் வந்து எக்ஸாமுக்கு விழுந்து விழுந்து படிச்சுட்டு ஏன்னா எதுக்கு இருக்கட்டும் சொல்லி போகிற வழியிலே சாமிக்கு ஒரு வேண்டுதல் வச்சுட்டு போகிறேன்னு வச்சுங்க எப்படியா பாஸ் பண்ணி விட்டுருன்னு சொல்லி அப்போ நான் கடவுளே நம்மளே நடத்தோம் ஏன் அப்புறம் நீ கஷ்டப்பட்டு படிக்கிற ஏன் பதவி உயர்வுக்காக அதிகாரியோட அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறாங்கல்ல அந்த உட்பட அல்லது அமைச்சர்களை பார்த்து லஞ்சம் கொடுக்கற வரைக்கும் அந்த முயற்சிகளை மேற்கொண்டால் அல்லது படாத பாடுபட்டு உழைத்தால் கூட உனக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இல்லைன்னு தான் அர்த்தம் ஏன்னா உண்மையிலே கடவுள் மட்டும் நம்பிட்டு இருந்தால் இதெல்லாம் நடக்காது நம்ம ஒரு உழைப்பில் இருக்கிறது நம்முடைய இந்த இப்படிப்பட்ட முயற்சிகள் இருக்கிறதுக்காக முக்கால் நாத்திகர்கள் தான் முழுசாக இருக்கிறார்கள் உலகத்தில் அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆனால் விஷயம் நம்ம என்னவென்றால் இது குறித்து நம்ம ஆய்வு தலங்களில் பேசலாம் இது போன்ற விவாத களங்களில் பேசலாம் பொதுமக்கள்கிட்ட அவங்க எளிய மக்கள் நான் இன்னும் கூட சொல்கிறேன் ஒரு மாற்றத்திற்கான புரட்சி என்று ஒன்று வருகிறேன்னு வச்சுக்கோம் ஒரு ஒரு பெரிய மாற்ற சமுதாய மாற்றத்துக்கான புரட்சி என்று வருகிற போது அதுக்கு புறப்பட்டு வருகிற மக்கள் வெற்றி வேல் வீர வேல் என்று முழக்கமிட்டு வருவார்கள் வராத நான் சொல்லுவானா ஏன்னா அது போல் அவரவர்கள் தொழிலை நடத்தி விட்டு வருவார்கள் ஜபம் நடத்தி விட்டு வருவார்கள் வாங்க வந்து சேர்ந்து மாற்றங்களை ஏற்படுத்திட்டு அப்புறம் தொடர்ந்து விவாதிப்போம் அதுதான் சொல்றேன் நீங்க இந்த பக்தி இறை உணர்வு கோவிலுக்கு செல்பவர்கள் காலங்காலமாக தந்தை பெரியார் காலம் அதற்கு முந்தைய காலகட்டத்தில் இருந்து கூட நாத்திக உணர்வு உடையவர்கள் இருந்தாலும் தந்தை பெரியார் முன்னெடுத்தாலும் கூட இன்னும் பல ஆயிரக்கணக்கில் பல லட்சக்கணக்கில் பல கோடிக்கணக்கிலான இந்த வாக்காளர்கள் இறை நம்பிக்கை உள்ளவர்களாக இருக்கிறார்கள் எனவே இவர்களுடைய வாக்குகளை பெறுவதற்கு நாம் நம்முடைய அணுகுமுறைகளை மாற்ற வேண்டும் விமர்சனங்களை தவிர்க்க வேண்டும் என்கிற பார்வையா மீனாட்சி நீங்கள் சொல்லுங்கள் இந்த விவாதம் அதே நீங்க முதல்ல கேட்ட அதே மாதிரி தான் கேக்குறீங்க நான் அதுக்கு முன்னாடி அண்ணாக்கு ஒரு அவர் சொன்ன ரெண்டு மூணு கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் அறநிலையத்துறை பத்தி பேசினார் இங்க அறநிலையத்துறை வந்து வர்றதுக்கு முன்னாடி ரெக்கார்ட்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அஞ்சு புள்ளி ரெண்டு லட்சம் ஏக்கர் வந்து கோவில் நிலங்கள் இருந்தது அஞ்சு புள்ளி ரெண்டு லட்சம் ஏக்கர் இந்த அறநிலை இன்னைக்கு ரெக்கார்ட்ஸ் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஏக்கர் நிலம் காணவே காணும் எப்பட
வழிபாடுகள் <laughs> 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 ஒன்பதாயிரம் கோயில்கள்ல வந்து வழிபாடே கிடையாது இல்ல மறைந்த முதலமைச்சர் செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் அந்த ஒரு கால பூஜை நடத்தணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரியான மீது கால பூஜைக்கெல்லாம் வந்து அங்க வந்து துணி இந்த மாதிரி பாடலேந்து அதெல்லாம் இருக்குங்க அந்த அம்மா அதெல்லாம் செஞ்சாங்க அதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்லல அது உண்மை இதுவும் உண்மை இதுக்காக எச் ராஜா அண்ணா பெரிய போராட்டமே நடத்தி இருக்காரு இன்னும் நடத்திட்டு தான் இருக்கிறாரு இதுக்கான பதில்கள் எல்லாம் சொல்லணும் அதே அறநிலையத்துறையே எடுத்துக்கோங்க அந்த கோவிலுடைய சிறப்புகள் தெரிஞ்சு அதனுடைய தர்மங்கள் தெரிஞ்சு அதனுடைய சித்தாந்தங்கள் தெரிஞ்சவங்களும் அதில் போடணும் ஆனால் அது யாரெல்லாம் போட்டிருக்கிறாங்க நீங்கள் பட்டியல் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதனால தான் இந்த சிலை திருட்டு அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஒரு கமிட்டி அது ஒரு அது ஒரு வழக்கமாக போயிட்டு இருக்கு இப்படி கலாச்சாரம் இல்லை இல்லை நான் சொல்லுவேன் இசையெல்லாம் எல்லாமே அந்த டொமைன்குள்ள வர்றது தான் இப்படி நீங்கள் வந்து கலாச்சாரங்களை குறி வச்சு இந்திய கலாச்சாரங்களை குறி வச்சு குடும்ப இலக்கு குடும்ப கலாச்சாரங்களை குறி வச்சு இப்படி நீங்க வந்து சமுதாயத்தினுடைய ஒரு ஒழுக்க கட்டமைப்பு ஏன்னா ஒரு சமுதாயத்தினுடைய கலாச்சாரம் தான் அதனுடைய அடையாளம் அதனுடைய அடையாளங்கள் எல்லாம் இந்த திராவிட இயக்கம் வந்து குறி வச்சு தகர்த்துட்டு வருது கலாச்சாரத்தை <laughs> கொண்டு வந்ததே இந்த திராவிட இயக்கம் நாற்பது <laughs> நடைமுறை <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 போராட்டத்தை <laughs> <laughs> 
நாம நாம எல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராட்டஜியை மாற்றி கொண்டு நம்ம கொள்கைகளை அப்படியே வைத்து கொண்டு அந்த மதவாதிகளுக்கு இணக்கமான ஒரு அணுகுமுறையை கடைபிடிக்கிறது அவங்க வந்து ஏதோ இந்துத்வா என்கிற போலரைசேஷன் நடந்து கொண்டு இருக்குது இவர்கள் மட்டும் தான் இந்துக்களுக்கு ஆதரவானவர்கள் ஆனா மயிலாப்பூர்ல இருக்கிற சாமியார கொண்டு போய் அங்க வந்து நம்ம காளி பூஜை நடத்துறது காளி கோயில்ல போய் போடுவாங்களான்னு சொன்னா கிடையாது அப்படி எல்லாம் முடியாது அர்ச்சகர்கள் எல்லா ஜாதியினரும் அர்ச்சகராகலாம் சொல்லிட்டு உச்ச நீதிமன்றத்துடைய தீர்ப்பு வந்திருக்குது அதுக்கு இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்றது முதல்ல சொல்லட்டும் எல்லா ஜாதிக்காரர்கள் யார் வேண்டுமானாலும் அர்ச்சனை செய்யலாம் அதை படித்தவர்கள் வேதம் படித்தவர்கள் அதில் பரிட்சி பரிட்சிக்கப்பட்டு பரிசோதனை செய்யப்பட்டு அந்த நற்சான்று பத்திரத்தை வாங்கியவர்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு கொடுக்க முடியாது கேட்கட்டும் மேடம் போன போக்கில் போனவர் இடைவேளைக்கு முறை முன் முன்பு சொன்னாங்க வளர்ச்சி வளர்ச்சி நாங்கள் இப்படி தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் மரியாதைக்குரிய அத்வாதி அவங்க இன்னொரு கருத்து சொன்னாங்க இந்த திராவிட முன்னேற்ற கழக நிர்வாகிகள் பள்ளிகளே இந்திய பாடமாக படிக்கிறாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு குற்றச்சாட்டு சொன்னாங்க சொன்னாங்க வளர்ச்சி வளர்ச்சி சொன்னாங்க இப்போ அதுதான் இப்போ டைவெர்ட் பண்ணிகிட்டே போகிறாங்க என்னென்ன சப்கா சாத் சப்கா விகாஸ்னார் என்ன விதமான வளர்ச்சின்னு சொல்றது போன மாதம் மாரதி தொழிற்சாலையுடைய நிறுவனர் சொன்னாரு இன்றைக்கு வரலாற்றிலே இதுவரை நாங்கள் ஒரு தொழிலாளியை கூட நாங்கள் வெளியே அனுப்பியது கிடையாது ஆயிரத்தி எட்நூறு தொழிலாளிகளை நாங்கள் அனுப்பி இருக்கிறோம் டிவிஎஸ் இங்க இருக்குது பக்கத்துல ஆவடிக்கு பக்கத்துல இருக்குது ஐம்பத்தூர் பக்கத்துல அதுல சொல்றாங்க இதுவரையிலும் லே ஆஃப் பண்றதே கிடையாது இன்னைக்கு லே ஆஃப் வந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னா இன்றைக்கு கால மாற்றம் அப்படி போய் கொண்டு இருக்கிறது பொருளாதார நெருக்கடி வந்திருக்குதுன்னு சொல்றாங்க இவங்க எதை மாற்றம் சொல்றாங்கன்னு சொன்னா அதாவது இந்த பொருளாதார சரிவா பொருளாதார வீக்கமா பொருளாதார மாற்றமா என்ன பொருளாதாரத்தில் எந்த மாற்றம் வரல நெருக்கடியை நோக்கி தான் போயிட்டு இருக்குது அதுல எந்த மாற்றம் வரல எந்த வளர்ச்சியும் வரல ஆனா பைசா பார்த்த வந்து அலகாபாத் மாவட்டம் முகுல் சார் ஆகிய ரயில்வே ஜங்ஷனை வந்து அவங்களுடைய தீனதயால் உபாத்தியா பேர்லையும் அதே மாதிரி வந்து அலகாபாத் வந்து பிரயக்ராஜின் மாத்திரையும் திட்ட கமிஷனை வந்து நிதி ஆயோக்கின் மாத்திரையும் ஆசிரியர் தினத்தை குரு குரு உற்சவ மாத்திரையும் யூஜிசி யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட் கமிஷனை உயர்கல்வி ஆணையம் மாத்திரம் இந்த பேர்கள் மாத்திரம் தான் மாற்றம் வந்து எந்த வளர்ச்சியிலும் மாற்றி அரசு நிலைப்பாடு தொடர்பான நிலங்கள்ரமிக்கப்பட்டிருக்கு <laughs> 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 நீங்க <laughs> வருவதற்கு <laughs> 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 இன்னும் சொல்லப்போனா உயர் சாதியை சேர்ந்த உயர் என்று சொல்லிக்கொள்கின்ற ஏன்னா நம்ம சொல்லிடக்கூடாது உயர் சாதி என்று அப்ப சொல்லிக்கொண்டு சில பிரிவுகளோட பிடிவுல தானே அந்த நிலங்கள் இருந்துச்சு அவன் நினைச்சா என்ன வேணாலும் செய்வான் அந்த நிலங்களை அப்படித்தான் அந்த கோயில் நிலங்கள் எல்லாம் இருந்தது அந்த உழைப்பாளி அந்த கோயில் நிலங்களில் இறங்கி வேலை செய்கின்ற விளை உழைப்பாளி இருக்காங்களே பாட்டாளி விவசாயிகள் நினைச்சா வெளியேற்றிடுவாங்க அது மட்டும் இல்ல அவங்க அவங்க வாழ்க்கைக்குள்ள பூந்து அநியாயங்கள் செய்திருக்கிறார்கள் இருந்த நிலைமையை மாற்றியது அறநிலையத்துறை வந்ததால் தான் அதனாலதான் எழுத்து பாக்குறாங்க ஒரு சில சிலைகள் கடத்தப்பட்டதையும் சில நடவடிக்கைகள் காட்டி அந்த துறையை மீண்டும் தனியாரிடமே ஒப்படைக்கணுங்கிற அந்த கோஷத்தையும் வைக்கிறாங்க நிச்சயமா இது தொடர்பாக இப்ப அந்த வைகோனுடைய பார்வை அவருடைய அந்த சொல் இது தொடர்பாக உங்களுடைய நிறைவு கருத்து உங்கள்ல இருந்தே வந்துடும் அதான் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் அதாவது ஒரு பக்கம் இப்படிப்பட்ட மாற்று சிந்தனைகளோடு அரசியல் களத்துக்கு வருகிறவர்களை குறிப்பிட்ட மதத்துக்கு எதிரிகள் என்று சித்தரிக்கின்ற ஒரு அரசியலை இவர் கையாள தொடங்கியிருக்கிறார்கள் எனவே அதனால இப்போ நீங்கள் ஸ்டாலின் சொன்னதை ஒன்று சொன்னீங்க இத்தனை பேர் பெரும்பான்மையாளர் இந்த திமுக உறுப்பினர் இந்துக்கள் இருக்கிறார்கள் சொல்ல வேண்டிய நிலை ஏன் வருகிறது இந்துக்கள் எதிரி என்று அவர்கள் சொல்லுவதால் 
ஒரு மாற்று சிந்தனையை சொன்னால் அவள் இந்துக்கள் எதிராகி விடுவாள் இல்லை அந்த இந்து மக்களே எங்களை ஆதரிக்கிறார்கள் என்று சொல்ல வேண்டிய நிலை அவர் அந்த அதை நிறுவி காட்டுகிறார் எனவே அடிப்படையில் வைகோ அவர்கள் கொண்டு வந்திருக்கிற அந்த அணுகுமுறை என்பது நீங்கள் தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்கு செல்கிற போது மக்களை அணுகுகிற போது இதே ஒரு மைய பிரச்சனை ஆக்க வேண்டாம் என்று தான் சொல்கிறாரே தவிர மற்றபடி மக்களுடைய பகுத்தறிவு பரப்புரைகள் வேண்டாம் என்று சொல்லிவிடவில்லை ஏன்னா அது நடக்கணும் சொல்ல போனா அது எப்படி நடக்க வேண்டும் என்றால் இன்னைக்கு பெரியாரே இருந்தால் கூட தன்னுடைய வழிமுறையை மாற்றுவார் ஏன்னா பெரியாரே இருந்தால் கூட ஏன்னா இன்றைய மனநிலை கேட்ப இன்றைக்கு எப்படிப்பட்ட சக்திகளெல்லாம் தலை தூக்கி இருக்கின்றன அக்கறையோடு என்ன இன்னும் சரியான அணுகுமுறையோடு அதை கொண்டு சொல்லுவார் அந்த அடிப்படையில் தான் புதிய அணுகுமுறைகள் தேவை எப்பவுமே அந்த அணுகுமுறையை அவர் திராவிட இயக்கங்களுக்கும் சொல்கிறார் தன்னுடைய தொண்டர்களுக்கும் சொல்கின்றார் அரசியல் இயக்கத்தில் மாற்று சிந்தனைகளுக்காக வரக்கூடிய ஒரு இடதுசாரி உட்பட சொல்கிறேன் குறிப்பிட்ட மாற்று அணுகுமுறை என்பது தேவைதான் மாற்று சிந்தனை வரவேற்கலாம் உங்களுடைய இறுதி கருத்தா சுருக்கமா மொழி அப்படின்றது வந்து ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஒரு ஒரு உயிருக்குமே அது வந்து இட்ஸ் அன் எக்ஸ்பிரஷன் அப்படிப்பட்ட ஒரு பல்வேறு மொழிகள் மொழி இருக்கிறது நம்மளுடைய இந்திய நாட்டினுடைய பலமே ஒவ்வொருவரும் தன்னுடைய ஒவ்வொருவருமே தன்னுடைய தாய்மொழிக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அப்படி ஏன்னா ஒவ்வொரு மொழிக்குமே ஒரு தனித்தன்மை இருக்கு அப்படி எல்லா மொழியும் அரவணைக்கிறவர் தான் ஒரு அற்புதமான தலைவர் ஆனால் வைகோ அவர்கள் அந்த கூட்டத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கிறாருன்னா நான் பாராளுமன்றத்தில் பதினஞ்சு நிமிடம் சபையை நடக்கவே விடலை அஞ்சு நிமிடம் முழக்கமிட்டேன் எப்படி முழக்கமிட்டிருக்கிறாருன்னா ஒழியட்டும் ஒழியட்டும் இந்தி ஒழியட்டும் அழியட்டும் அழியட்டும் இந்தி அழியட்டும் ஒரு மொழி மேலே இப்படிப்பட்ட ஒரு வெறுப்பை காட்டக்கூடியவர் சொல்லக்கூடிய ஒரு பேச்சை நம்ம என்னன்னு எடுத்துக்கணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி என்ன <laughs> 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 of unreliability அப்படின தான் சொல்வாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு பேச்சு அப்படிப்பட்ட ஒரு பேச்சு நோட்டாவோட போட்டி போறவங்க இத சொல்றது யோகிதா நோட்டாவோட போட்டி போறவங்க இத சொல்றது அடுத்த அடுத்த தலைவர் சொல்ற யோகிதா கிடையாது நோட்டாவோட நோட்டாவோட அது வேற நோட்டாவோட நோட்டாவோட போட்டி போறவங்க அடுத்த கட்சி தலைவர் வந்து கொச்சை போடுறது யாரு இல்ல ஒரு மொழி ஒரு மொழி பேச்சு இவங்க சொன்னாங்க ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லுங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதில் ஜவஹர்லால் நேரு எழுத்து மூலமா தர்றார் மரியாதைக்குரிய ஈ வி கே சம்பத் அவருடைய கேள்விக்கு சொன்னார் <laughs> எங்களுடைய கலிங்கப்பட்டியிலே இருக்கின்ற சுந்தரராஜ பெருமாள் கோயிலுக்கு நாங்கள் பாரம்பரிய எங்கள் குடும்பம் பாரம்பரியமாக குடமுழுக்கும் பராமரிப்பும் செய்து கொண்டிருக்கிறது இப்பொழுதும் நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொன்னார் அதனாலே அவர் சொல்லி வருகின்ற செய்தி சொல்ல வருகின்ற செய்தி என்ன என்று சொன்னார் அவரவர் அவர்களுக்கு பிடித்த வழிபாடுகளை செய்து கொள்ளட்டும் அடுத்தவர் குறிக்கிடக்கூடாது ஆனால் இந்தியாவிலே எப்படி இருக்கிறது என்று சொன்னால் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சிலே அமெரிக்காவுடைய அன்றைய பிரதமர் ஒபாமா வந்த போது ஒரு கருத்தை சொன்னார் ஒரே ஒரு பரித்தரை சொல்லி நான் முடிச்சிருக்கேன் இந்தியா ரிலிஜியஸ் இன்டாலரன்ஸ் காந்தி காந்தி இன்றைக்கு தலைமை பொறுப்பில் இருக்கிற நிர்வாகிகளின் குடும்பத்தினர் கோவிலுக்கு செல்கிறார்கள் வழிபடுகிறார்கள் அப்படிப்பட்ட சூழலில் கோவில்களுக்கு செல்பவர்களை நீங்கள் விமர்சிக்க வேண்டாம் கேலி செய்ய வேண்டாம் என்ற கருத்தை வைகோ முன்னெடுத்திருக்கிறார் இன்றைய காலகட்டத்தில் அது எந்த விதமான ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதை 
காலம் தீர்மானிக்கும் விவாதத்தில் பங்கேற்றவங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி